नमस्कार व्यूअर्स स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे नए एपिसोड में पब्लिक हेल्थ ही आज एक क्यों बेहतर चुनाव बन सकता है स्टूडेंट्स के लिए आज मेरे पास कई तमाम स्टूडेंट्स आ रहे हैं जिन्होंने मास्टर्स ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन किया हुआ है और कुछ स्टूडेंट्स ने तो एम बी हेल्थ केयर किया हुआ है दे आर नॉट रियली सेटिस्फाइड दे आर इन टू जॉब बट नॉट रियली सेटिस्फाइड अब वो आके पूछ रहे हैं कि क्या मुझे एम करना चाहिए यानी कि डबल मास्टर्स मास्टर्स आफ्टर मास्टर्स दो ये सुनने में थोड़ी एनोमेली सा लगता है लेकिन आपके लिए समझना बहुत जरूरी है कि ये एम आज आपके करियर के ऊपर इट्स काइंड ऑफ चेरी ऑन रखिए जब आप मास्टर्स ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं कहीं ना कहीं एमबीए हेल्थ केयर करते हैं आपकी ट्रेनिंग पूरी तरह से फोकस्ड होती है ऑन एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट ऑन द मैनेजमेंट पार्ट वाइल वन ऑफ द क्रिटिकल डिफ्रेंसिएटर ऑफ एम पी एच फ्रॉम एम एच ए एंड एम बी ए हेल्थ केयर एंड वाई एम पी एच इज नाउ प्रेफर्ड ओवर दो टू स्ट्रीम्स इन स्पेशली द लीडरशिप पोजिशन इज इन एम पी एच वी आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग आवर स्टूडेंट्स फॉर कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन दिस डेज इज द स्किल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर लीडरशिप दैट इज रिक्वायर्ड फॉर लीडिंग अ होल टीम फॉर अ कॉमन पर्पज and here lies the edge if you just talk about institution that i belong to gd goenka university so we have got a state of the art public health communication lab where we train our students on the different mediums how you can interact with community kis tarah se aap community ke sath ek sath interact kar sakte through the different mediums किस तरह से लोकल कम्युनिटी के पास जाके आप इंगेज कर सकते हैं एक साथ 100 लोगों को 200 लोगों को 500 लोगों को आप लगातार एड्रेस कर सकते हैं ये काम आप एज ए हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर लर्न नहीं करते ये काम एज एन एम भी लर्न नहीं करते बट ये काम आप लर्न करते हैं इन पब्लिक एंड दिस इज वाई the bigger agencies are now looking for students well i know uh, i'll tell you one personal experience an example there was one student who was from homeopathy background he did his uh, masters of hospital administration post that he was not feeling fully satisfied with his job so he opted for mph now he is state leader for unicef why so because the unicef people thought he is the right candidate now to engage with a wider audience he has got clinical experience he has got administrative skills and with public health the most importantly he has got now skill of communication with the skill and art of communication you can engage across the globe so your competency aapki उपलब्धता आपकी रिक्वायरमेंट पूरी दुनिया में होती है और इसी से आज वो बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने तीन साल चार साल एज अ हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट काम किया है आफ्टर एम या आफ्टर एम बी हेल्थ केयर वो एम के कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं और इसके बाद वो डिफरेंट इंटरनेशनल एजेंसीज में यूनिसेफ में यू में वर्ल्ड बैंक में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में या डिफरेंट इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसीज की बात करें गेट्स एंड मिलिंडा फाउंडेशन रॉकफेलर फाउंडेशन इन तमाम फाउंडेशन में जाके काम कर रहे हैं बिकॉज एक बात और आपको समझनी होगी जितने इंटरनेशनल एजेंसीज हैं दे लुक फॉर रिच एक्सपीरियंस वाइड एक्सपीरियंस एंड मल्टी डिसिप्लिनरी एक्सपीरियंस दे आर लुकिंग फॉर कैंडिडेट्स हु कैन टेक ओवर द लीडरशिप और इस लीडरशिप की एक्सपीरियंस को पाने के लिए आपको जरूरी है कि आपने वाइडर एंड डिफरेंट कल्चरल डायमेंशन में काम किया लाइक हम पब्लिक हेल्थ की बात करें एवरी सेमेस्टर वी आर असाइनिंग द स्टूडेंट टू डिफरेंट कल्चरल माइल्यू अभी हरियाणा में काम कर रहे हैं फिर वो राजस्थान में जाते हैं 
यूपी के गांव में जाके काम करते हैं सो दे आर एक्सपोज टू डिफरेंट कल्चरल माइंड नाउ दे आर कंफर्टेबल अक्रॉस द कल्चर जब उन्होंने डिफरेंट स्टेट्स में काम किया है अभी यूपी में काम किया है अभी राजस्थान में काम किया है तो उनके लिए बांग्लादेश में जाना चाहे मलेशिया में जाना थाईलैंड में जाना उनके लिए कुछ कल्चर शौक सा भी है और ये कुछ इम्पोर्टेंट स्किल्स हैं बींग कम्फर्टेबल विथ डिफरेंट कल्चरल डोमेन हैविंग राइट कम्युनिकेशन स्किल्स आज ये स्किल है जो लोगों को एक परफेक्ट लीडरशिप मटेरियल बनाते हैं You can see with artificial intelligence coming, most of the decision-making roles are now also being taken over by machines and computer. So we need humans who are good at communication because computer is not good at communication, and also who are good at being comfortable with different culture. So I would invite all the students who have even done MHA. there's masters of hospital administration or mba healthcare they can also come to mph and transform their career as an internationally accepted professional aur agar hum baat kare abhi tak humne baat kari masters program ki aur bahut sare courses पी डिप्लोमा के लेवल पर भी आए हैं जो हेल्थ एनालाइज साइंसेस से रिलेटेड हैं जैसे पीजी डिप्लोमा इन हेल्थ केयर जैसे हम बात करें पीजी डिप्लोमा इन वॉश ये तमाम स्टूडेंट्स भी एक साल की कोर्स करते हैं एंड दे गेट सम गुड एक्सपोजर इन पब्लिक हेल्थ एंड हेल्थ डिलीवरी बट दे कैन ऑल्सो ट्रांसफॉर्म देयर करियर बाई डूइंग मास्टर्स प्रोग्राम हाउ कम बिकॉज ये दू हैव गेट You are getting two-year exposure in communication, data analysis, field exposure. So that's kind of giving you a specialization. अभी जब आप MHA आपने करा था और आपकी average package थी four to five lakhs की या MBA healthcare में four to five lakhs की packages थी. Once after MPH, जब आप इसके बाद MPH करते हैं, तब आपकी career एक international dimension में transform करती है. and you can get even a package of 10 lakhs 12 lakhs because who unesco world bank undp now they are looking for professionals like you jinke paas masters level pe bhi qualification hai aur uske baad aapne mph ko chuna hai that shows your conviction that shows your great commitment towards the cause of public to aap tamam students jinhone mha kiya hai या जिन्होंने एम बी ए हेल्थ केयर किया है या आप लोगों ने पी जी डी एम हेल्थ केयर के अंदर किया है या पी जी डी एम वॉश के अंदर किया है आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप अपनी पैकेजेस को फोर फाइव लैख से ट्रांसफॉर्म करके नाउ यू कैन गेट इन टू दिनेशन ऑफ टेन टू ट्वेल्व लैक्स यू कैन ट्रांसफॉर्म योर करियर फ्रॉम नेशनल नाउ टू इंटरनेशनल डोमेन आप इंडियन कंपनियों से आगे बढ़ के पूरी दुनिया के हेल्थ स्वेयर को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं सो वेलकम अब्रॉड ऑल द स्टूडेंट्स थैंक्स